ബേർട്രൻസ് ഡിയോപോളി മോഡൽ ജോസഫ് ബോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് ബോട്ടറൻസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിയോപോളി മോഡലിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടു സെല്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് മോഡൽ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ കുർണോഡ് മോഡലിൻ്റെ അതേ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഇതിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുർണോഡ് മോഡലിൽ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഫേംസ് വിൽ കീപ്പ് ദിയർ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് റൈവൽസ് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിഷൻസ് എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ബേർട്ടൻസ് മോഡലിൽ ഈച്ച് ഫേം എക്സ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ദ റൈവൽ വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈവൽസ് അവരുടെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് അവരുടെ പ്രൈസിങ് ഡെസിഷൻസ് രണ്ട് ഫേംസും എടുക്കുന്നത് so in cornod's model the output is assumed to be constant and bertrand's model the prices are assumed to be constant ini namaku major assumptions nokkam uh, first assumption homogeneous product second one firm's mc is constant that is marginal cost marginal cost constant aanu identical aanu then each firm is faced by the same market demand same market demand aanu firm ne adu pole total market demand ne meet cheyan ee rendu firms nu kude pattum the next one firms aims at the maximization of its own profit on the assumption that the price of the competitor will remain constant appa avrada goal nu parayanathu profit maximization aanu and the major assumption here is that the price of the competitor will remain constant adayathu avara avara pricing decision edukumbo they assume that the rivals will not change their price rivals are the price il maatam varthilla nu or assumption laanu rendu firmsum avrada pricing theermanikkunnathu the next one firms increase the profits by reducing the prices price reduction vadi aanu avare avare profits increase cheyanathu ivide oru price war undu karena oru firm profit kootan vendittu price korakkunu adinu porage adutha firm korakkunu angane aanu avare avare profits maximize cheyanathu that is by reducing the prices ini namukku bertrand inde model explain cheyam ee model nammal present cheyanathu റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കുർണോട്ട് മോഡൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഇതാണ് കുർണോട്ട് മോഡലിലെ എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിയോപോളിസ്റ്റുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ബേർട്ടൻ മോഡലിൽ നമ്മൾ എക്സിലും വൈയിലും കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രൈസസ് ആണ് അതുപോലെ കുർണോട്ട് മോഡലിൽ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ഡ്രോൺ കോൺകേവ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സസുകൾക്ക് കോൺകേവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുർണോട്ടിലെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഡ്രോൺ കോൺവെക്സ് ടു ദ പ്രൈസ് ആക്സസ് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ബൈ ഫേം എ ആൻഡ് ഇൻ ദ വൈ ആക്സസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഫേം ബി ഇസ് ഷോൺ ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലാണ് എയുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്പ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഷോസ് ബി സൈസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും എയുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ഡ്രോൺ കോൺവെക്സ് ടു ദ ആക്സസ് വിച്ച് ഷോ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ഫേം എ ഫേം എയുടെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഏത് ആക്സസിലാണോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫേം ബിയുടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ഫേം ബിയുടെ പ്രൈസ് ലെവൽ നമ്മൾ ഏത് ആക്സസിലാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് ഈ ഓരോ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ബൈ എയും അതുപോലെ പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ബൈ ബിയും so we can say that each isoprofit curve for the firm a shows the same level of profit which would accrue to a from various level of prices charged by this firm and its rival so isoprofit curve for firm a nu parayanad endana it shows the same level of profit that the firm a gets by different combinations of the prices charged by firm a and firm b അപ്പോൾ ഫോം ബിയുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഷോസ് എ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് വുഡ് അക്രൂ ടു ദ ഫേം ബി ഫ്രം വേരിയസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ചാർജ് ബൈ ഫേം ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൈവൽ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ബേർട്ടൺ മോഡലിൽ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ
ഐസപ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സിൻ്റെ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫാക്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈവൽ ഫേം ഷുഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പഴയ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളും പ്രൈസ് ലെവൽ കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വഴി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ബൈ ഫോം എ ആൻഡ് ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ബൈ ഫോം ബി എസ് ഷോൺ ഇവിടെ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് ഓഫ് എ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവുകളിലും പല പ്രൈസ് കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫേം എ ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഫേം എ ഇനി പൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവിലേക്ക് നോക്കുക പൈ എ ടു അപ്പോൾ ഫേം ബി പി ബി വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേം എയ്ക്ക് പൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നെ കിട്ടാൻ ഫേം എ ഏത് പ്രൈസ് ലെവലാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് പിന്നെ അത് ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യല്ലോ എത്രയായിരിക്കണം ആ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുക സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ്റർസെക്സ് ദ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് പൈ എ ടു അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ആ ലൈൻ നമ്മുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പല പോയിൻറ്റ്സും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫേം ബി പി ബി വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേം എയ്ക്ക് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പി എ വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ബിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ലൈൻ താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസോ ചാർജ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസോ ചാർജ് ചെയ്താലും അതിന് പൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നെ കിട്ടും ആ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്രയാണ് അവിടെ ഫേം പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പി എ വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആണത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിയലൈസ് എ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് Now see that the firm B reduces its price. Firm B is the price level P, B1 and P, B2. Firm B, P, B2 price is charged by the price of the firm. This price is charged by the price of the firm. We will see 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 the price of the firm. Clearly, we will see the price of the firm. ആ സീ എന്ന് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ഫേം എ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പി എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൈസിൽ നിന്ന് പി എ ടുവിലേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ആ ഒരു പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫേം എയ്ക്ക് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫേം ബി പിന്നെയും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തിച്ചു ഫേം ബി പി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേമിന് പൈ എ ടുവിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മളവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് അതായത് പിന്നെയും ഫേം എ അതി�്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ പി എ ടുവിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് പൈ എ ടു പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പഴയ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഫേം ബി പിന്നെയും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എ പിന്നെയും അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പഴയ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കത് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എ വണ്ണിലേ വരുള്ളൂ അതായത് പി ബി എന്ന് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ എ വണ്ണിലാണ് അത് ഇൻ്റർസെക്ട്
ഇനി ബേട്ടൺ ഡിക്ലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു റിയാക്ഷൻ കേവ്സ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കേവുകളുടെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ബേട്ടൺസ് ഇക്ലിബ്രിയം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബ്രിയം ഇനി ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഫോംസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ കേവ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ അപ്പം ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അവരുടെ ഇക്ലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫേം എയുടെ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എ ഇ ആണ് അതുപോലെ ഫേം ബിയുടെ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ എസ് പി ബി ഇ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഇ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്കും വൈ ആക്സിലേക്കും നിങ്ങൾ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഫേംസും ഈ രണ്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് ചാർജ് ചെയ്താലും ഫൈനലി ദേൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് തിരിച്ചവർ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവലിലേക്ക് തന്നെ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ലെവൽ അല്ലാതെ ഇതിന് താഴെയോ മുകളിലോ വേറെ ഏത് പ്രൈസ് ലെവൽ രണ്ട് ഫേംസും സെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഫേംസിൻ്റെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കാരണം തിരിച്ചവർ ഈ പ്രൈസ് ലെവലിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ഫേം എ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ലെവല് പി എ വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേം എ പി എ വൺ പ്രൈസ് ലെവൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേം ബി ഏത് പ്രൈസ് ലെവലായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പി എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബിയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വൈ ആക്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ചാർജ് ബൈ ദ ഫേം ബി ഇനി ഫേം ബിയുടെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ തന്നിരിക്കെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഫേം എ ഏത് പ്രൈസ് ലെവലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഫേം എയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ കാണാം ഈ പി എ വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രൈസാണിപ്പോൾ ഫേം എ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പി എ ടു ആൻഡ് ഗിവൺ ദിസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ഫേം എ What will be the next price level charged by firm B? അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബിയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി ബി ടു ആണ് ഫേം ബി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസസ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബി അതായത് പി ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ലെവല് ബി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫേം എ ഏതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും എയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും രണ്ട് ഫേംസും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പുറകെ മറ്റേ ഫേമും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എവിടെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ടിൽ എ ചാർജസ് പി എ ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് പി സോറി പി എ ത്രീ അല്ല പി എ ഇ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് ബി ചാർജസ് പി ബി ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഫൈനലി അവർ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ഇക്ലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിനെ കാട്ടിലും താഴെയുള്ള പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമെന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിന് താഴെയോ മുകളിലോ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബേട്ടർ ഡിക്ലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജ
ഫേംസ് നെവർ ലേൺ ഫ്രം ദിയർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈച്ച് ഫേം മാക്സിമൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് മാക്സിമൈസ്ഡ് തേർഡ് വൺ ദി ക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ മോഡൽ ഇസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു മൊണോപോളി പ്രൈസൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നീവായിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേണാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പിന്നെ റിസംബിൾ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോസ്ഡ് മോഡൽ ഈ മോഡൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മോഡലാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലോ ദ എൻട്രി ഓഫ് അതർ ഫേംസ് ഇവിടെ രണ്ട് മോ ഫേംസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അതർ വേരിയബിൾസ് മറ്റുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഈ ഫേമിൽ ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആകെ ഒരു പ്രൈസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇവിടെ കണ്ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കനോട്ട് ബി നോൺ വിത്ത് ആക്യുറസി നോട്ട് മോഡലിലും ബോട്ടൺ മോഡലിലും ഉള്ളൊരു അസംഷനാണ് അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫുള്ള് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ